Hello po sa inyong lahat mga kababayan muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo, talo na kagad tayo sa quarter final round ng ongoing Champions Chess Tour Skilling Open 2020 hosted by Chess24.com. Matapos ang single round rubin na elimination, kukunin ang top 8 at yun ang mga magbabakbakan sa quarter final round. So ang nag-champion or ang nag-first place sa elimination round ay si Carlsen, pumapangalawa si Nakamura, pangatlo si Wesley, Pangapa si Nepo, panglima si Aronian, panganim si Radjabov, pangpito si MVL, pangwalo si Giri. Ayan, so ang naging pairing, Carlsen or 1 versus 8, 2 versus 7, 3 versus 6, 4 versus 5. Kaya ang una nating i-analyze ay ang games ng unang nagmatch na si Carlsen versus Giri. Yan ang ating uh, i-analyze ngayon. So ganun pa rin naman ang time control. 15 minutes plus 10 seconds increment at mayroong 2 matches na may tagpo 4 games. Just in case mag 1-1 sa 2 matches ay papasukan daw ng 2 games na blitz na ang time control ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Just in case mag 1-1, papasukan na ng Armageddon na mayroong 5 minutes ang white at 4 minutes lamang sa black. Ngunit ang tabla ay nangangahulog ang pagkapanalo sa black. Yan po ang uh, kanilang rules. Okay, so pasimulan natin sa game number 1 between world champion Magnus Carlsen ng Norway versus super grandmaster Anish Giri ng Netherland. Okay, so tinan na kagad natin. Magnus played d4. Giri played knight f6. Nag c4. e6. Knight f3. Nag d5. Approaching queen's gambit. Nag knight c3. Bishop b4. So ito yung tinatawag na queen's gambit declined. Ragozin variation. At dito nag c takes d5. E takes d5. Bishop f4. Develop lang. Knight e4. Ayan. So inataki na naman. So ilang beses nang naging laro ni Magnus ito eh. Inataki yung kanyang uh, knight sa c3. At dito nag rook c1. Knight c6. Develop lang. E3 para bigyang daan ang development ng uh, light squared bishop. At dito nag g5. Nag-bishop g3 si Magnus. Okay, yan ang novelty. Kasi ito nangyari before, ang ginawa ay bishop e5. Noong 2016, natabla ang laban. Okay, so balik tayo dito sa bishop g3, new idea. At dito nag-h5. Ayaw siyang patahimikin ni Giri. Ang gusto mag-h4. Bulabugin talaga ang bishop sa g3. At ang ginawa dito, nag-h4, pinigilan. Nag-knight g3. F takes G3, medyo bahagyang pumangit nga lang ang struktura sa king side dito ni Magnus. Kasi nga, ano eh, double pawn away sa center, malayo sa center. Any double pawn kasi na malapit sa center, papalapit, mas mainam kasi mas kapakipakinabang yon. So dito, nag G takes H4, nag Bishop B5 muna. Oh, grabe, good move. Matindi ang Bishop B5 idea na yan. Ang ginawa dito, nag Queen D6 si Giri. So tiniret lang yung pawn sa G3. So yan daw, Risky move yan kasi tumalon ka sa pagka-clear advantage for white ang evaluation. So dito raw mas mainam ay capture na lang daw yung pawn sa g3. And then ang gagawin daw dito, magkukuin b3 ang idea ng queen b3. Siyempre, may queen takes b4 at hindi pwedeng bumawi kasi nga nakapin. So ang gagawin daw dito, queen e7, extra protection sa bishop. And then magkakasil lang daw at maging daan para maka-atake ang puti. So yan ang idea. Ito ay with compensation for white. Pero... Equal pa rin ang uh, binibigay dito ng computer engine. Medyo magulo nga lang. So dito nag queen d6, hindi inaccept ni Giri ang g3. And then dito nag g takes h4. Okay, and then nag queen g3 check. King f1, ilag lang. Then nag rook g8. Ayan, inataki ang pawn sa g2. Ang ginawa dito nag rook g1. Yun lang. So dito raw mas mainam na dapat gawin ng puti ay queen e2. Yan ang pinakapang depensa. Okay, tingnan natin ang naging diferensya. So dito, pag rook g1, slightly better kagad ang black. Oh, yung itinalo na evaluation, natumbukan naman ni Giri ang good move na bishop takes knight, rook takes bishop, and then dito nag bishop d7. So bakit kinapture yung knight? Kasi naka ano pa, under threat pa yung pawn sa d5. Eh. So tinagpas na para walang threat. Then simple bishop d7 para naman protectionan yung knight sa c6. At dito, nag rook c5. So inatake ang pawn sa d5. And then nag a6. Para atakihin and then dito nag bishop e4. Kasi syempre kung ka-capture rin, capture so mawawala yung threat sa d5. Depensado na yun ang idea ni Giri bakit siya nag a6. So dito umatras lang siya, iminti na lang bishop a4 and then nag queen d6 bumalik na para depensa ng pawn sa d5. Then kinapture din naman, bishop takes, bishop takes so pinaatras lang ang queen para mag knight e5. At least wala na daw yung queen dito na pwede pang pumitik sa pawn sa h4. So pagbalik, then knight e5, na open naman ang diagonal para may threat naman sa pawn sa h5. 
ang ginawa dito ng bishop b5 check and then nag king e1 si Magnus. Okay, so yan daw ay risky. Mas mainam daw dito ay king f2 lamang. Okay, so tingnan natin. Nung nag king e1, natumbukan ang good move na castle. Okay, so dito, kung mapapansin nyo, libre yung pawn sa f7 pero ang ginawa ay nag king d2. Minabuti na lang ni Magnus na ilipat yung king niya sa kabila. Kasi nga, wala eh. Masyadong expose yan sa kabila. Baka mamaya maatake yan dito sa ang daming weakness ng kingside ni Magnus eh. So dito may tanong tayo, bakit kaya hindi kinapture yung libreng pawn sa f7? Ito kasi ang laman. Merong queen g3 check, king d2, then magku queen f2 check. Pag umila, king c1, lipad ang knight sa f7. Okay, so hindi pwedeng capture yan. May trap na ganon. So dito, nag king d2, balik na tayo. And then nag rook d e8. So talagang pinapakapture talaga yung concept 7. No? And then ito ang kinapture, queen takes h5. So dito may tanong ulit tayo, ano ba ang mangyayari kung capture na yung concept 7? May pinag-iba na ba ang gagawin? Kasi ay mayroon daw queen g6. At pagpalagay natin bumalik, knight e5, mayroong rook takes e5, d takes e5, and then queen d3 check. Then kapag nag king c1, may pitik ng queen takes e3 check. Ayun. So lipad ang rook sa c5. Okay. So, grabe ang mga batuhan nila, malalalim ah. So, kaya hindi kinapture yung pawn sa F7 at ito ang tinagpas yung pawn sa H5 at dito nag F6. So, ang evaluation na ngayon ay decisive advantage for black. Kasi ang usapan dito hindi naman material eh. Ang usapan dito yung sitwasyon ng king eh. Okay, so dito ang ginawa, bumalik, knight F3 and then nag queen G3, pasok. Mga ngalikot ngayon sa F2. And then dito ang ginawa, nag queen F5 check. King B8 and then nag Queen F4. Ayan, so gusto na kagad makipagsimplify ni Magnus para gumaangga ang laban. So meron din siyang pressure sa black sa C7. Pero ang ginawa dito nag Queen F2 check, nag King C1, and then nag Queen takes E3 check nga lang. So yan ang pinili ni Giri. So dito raw para lumalagablab talaga ang pagka-pressure ng puti, dapat ang itira ay Bishop E2. Maintain ang pagka-decisive advantage ni Giri. Yan lang daw. Kasi pag kumapture naman sa C7, isang check lang yun. No? Isang King A7, wala nang kasunod. So nananatili ang danger ay kakapture rin ang Knight, bitin ang Tore. Bitin din ang Pawn sa E3. So lalabas dito, mabibitin ang puti. So decisive advantage for Black. So balik na tayo. So ang ginawa ni Giri, sayang, nag Queen takes E3 siya. Queen takes E3, Rook takes E3, nakapagpagaang ng buhay dito ni Magnus. So dito nag Rook E1, Rook takes E1, Knight takes E1, and then nag Rook G4. So may double attack. So obligadong tapyasin yung pawn sa D5. Rook takes H4, and then dito nag Rook F5 para atakihin naman ang weak pawn sa F6. Pinabayaan na ni Giri yan, tinagpas lang yung pawn. Rook takes F6, nag Rook G4 para di makagalaw ang Knight at manatiling bitin ang pawn sa G2. At dito nag Rook F2, ayan para makagalaw na yung Knight. Nag bishop c6, knight f3, nag bishop d5, gustong manghalaw, nag a3, b5, king d2, king b7, at dito na-realize ni Magnus na kahit ibigay pala niya yung weak pawn sa g2, matatali kasi ang activity niya, tsaka galawan eh. And then after rook takes g2, rook takes g2, bishop takes g2, and then nag b4, ayan, para ma-fix yung mga dark squares, and then hindi na tatamaan ng light squared bishop, nasa dark squares na. And then nag-A5, so hindi pinansin niya, nag-King C3. Okay? So wag nang pansinin niya kasi kapag kinapture pa yan, eh, wala eh. Magkiking A6 lang naman, mababawi din naman eh. Tapos mawiwik pa yung pawn sa A3. So equal pa rin naman, yun nga lang medyo may pagka-risky ang dating. So para maminti na lang, King C3, nag-A6 B4, A6 B4, then nag-King B6, sabay King D4 para walang C5 kontrolado. Bishop H3, ang nangyari po, ito, Knight D3, King C6, King E5, Bishop G4, Knight C5, Bishop H3, Knight B3, King B6, Knight C5, King C6, Knight B3, King B6, Knight C5, King C6. Threefold repetition, tabla ang kanilang game number one. Grabe, no? <laughs> Pero mas malaki ang opportunity sana ni uh, Giri. Hindi nga lang niya napansin yung Bishop E itong tira. Nako, under pressure kagad na malaki ang puti doon. Okay, so yan po ang nangyari sa game number 1. Tingnan naman kagad natin ang nangyari sa game number 2. Ayan, puti naman dito si Giri. Ang ginawa ni Giri ay nag e4, nag c5 si Magnus, knight f3, knight c6, bishop b5. Ayan, so ito yung tinatawag na Rosolimo Sicilian. At dito nag g6, kinapture ang knight, d takes c6, then nag d3. So yun yung ganyang structure. Oh. Ang sinasamantala ng puti dito, 
strategic ang datingan kasi mayroong double po ng black. And then dito, nag-Queen C7, nag-Castle, nag-E5. So yun ang idea ng Queen C7 para maka-E5 kagad. And then dito, nag-A4, Knight F6. Yan ang novelty ni Magnus kasi ito nangyari na before. Ang ginawa ni former world champion uh, Pono Mariov ay F6 at naipanalo ni Pono Mariov noong uh, 2019 last year. Ayan, so balik tayo dito. So new idea, Knight F6, then nag-A5. So gusto namang uh, i-grab ni Giri dito ang queen side control. At dito, nag-Knight H5. Ayan, pinintahan naman yung pupuntahan ng Yokabab niya sa F4. Mainam nga naman yan dyan. So dito, nag-Knight C3, tuloy lang sa pag-develop. Nag-Bishop E7, then nag-Bishop E3, develop lang din. Nag-Castle, yun nga lang ang drawback dito ng black kahit papaano. May mga butas na dark squares. At dito, nag-knight D2, Manny Obrahan. Nag-rook B8, knight E2, knight F4. Ayan, inilagay na nga yung knight. Nag-knight C4, so hindi pinansin. Bishop E6, develop lang. B3, extra support sa knight. At dito, nag-B5, talaga gustong paalisin niyang knight. Nag-86B6 and pasant capture. 86B6 at dito, nag-queen D2 para may pressure naman sa knight sa F4. Nag-knight X E2, check. Queen takes E2 at dito nag B5, pinaalis na nga. Atras lang knight D2. Rook A8, ayan. So, syempre, alangan namang ipakontrol na lang ng lubos-lubos sa puti. Kailangan in-neutralize ang A-file. At dito nag F3. Grabe, ano idea ng F3? Siguro magkukuin F2 para atakihin ang yon weak pawn sa C5. At dito nag Rook A5. Ang balak ay magbabateria sa A-file. At dito nag Queen F2 na nga. Inatake ang uh, weak pawn sa C5. At dito nag Rook F8, hindi pinansin. At dito nag rook a c1. Okay, so ano ba ang mangyayari kung pagtatagpasin and then queen takes a5? So ano bang mangyayari kung capturein ang pawn sa c5? Kasi mukhang libre, hindi pwede kasi bitin pa ang yokabab or knight sa d2. Okay, so ingat tayo sa mga pagkukwenta ng mga ganong uh, exchange exchange. So dito, rook a c1, queen d6. Nag F4, ayun. So para mabigyan buhay naman ang F5. So dito, ang kainaman nga lang sa black, kahit pa paano, syempre, nasa black kasi ang bishop pair. Kaya kailangan tignan din or bantayan din dito ni Agiri yung bishop pair ni Magnus. Nag E takes F4, bishop takes F4, nag queen D4. Ayan, nakipaghamon na. Bishop E3. Syempre, kung makikipag uh, queen to queen, pabor nga naman kay Magnus kasi mawawala yung double pawn niya. Okay, so dito, nag bishop E3, nag queen C3, pumasok. Knight F3, then nag Rook A1. Ayun, so para talagang tuloy ang mawalis na ang mga tore. Nag Knight G5. Okay, so kung nangangalikot si Magnus sa queen side, gusto naman ni Giri sa king side para makapanggulo-gulo. So nag Rook takes C1, Bishop takes C1, nag Rook F8, syempre. Para depensahan yung uh, under attack na pawn sa F7. So dito, kung kakapturing kasi ng Bishop, wala eh, kakapturing lang ng Bishop, mawiwi ko, butas nga ang dark squares eh. So, ibang usapan ito. Lamang paputi dito. Pag naka Bishop F6, ibang usapan yan. So, ingat tayo sa pag ganyang mga exchange-exchange siya. Kaya dito, minarapat lang ni World Champion na mag Rook F8 and then nag-Queen H4. So, may threatening mate. Ang ginawa dito, nag-Queen G7, uwi muna. Queen G3, then Queen C3, balik ulit. Nag-Queen C7, lipat naman sa kabila. Nag-Queen D4, check. King H1, nag-Queen D6. Ay, yun, tinanggap na ang hamon. Capture, Knight takes E6, F takes E6. Rook takes F8, King takes F8, and then dito nag C4 para maiporma ni Giri na talagang hindi tatamaan ang bala ng uh, Bishop ni Magnus. At dito nag King G7, Bishop G5, nag H6, Bishop E3, G5. So bilisan ko na lang po, nag H3, King G6, King G1, E5, King F2, B4, nag King F3, H5, nag G4, H4, close lang. Bishop F2, King F6, Bishop E3, King G6, Bishop F2, King F6, Bishop E3, King G6, Bishop F2, King G6. <laughs> Biglang nag eh, no? So, tabla po ang nangyari. Threefold repetition. Okay? Tabla na naman ang second game. Talagang mabigat din talaga si Giri, ah. Drawish King nga. Pinatablahan lang ang world champion. Okay. Lipat naman kagad tayo sa game number three. Ayan. So, ngayon puti naman si Magnus. Grabe ah, talagang puro tabletas talaga pag ang kalaban si Giri no. So ang ginawa dito ni Magnus, nag E4, Giri played E5, nag Knight F3, Knight C6, nag Knight C3, Knight F6. Four knights game at dito nag D4 si Magnus, scotch variation. E takes D4, so scotch na. Knight takes D4, nag Bishop B4, Knight takes C6, B takes C6 at dito nag Bishop D3. So yan talaga linya. Nag D5, E takes D5. 
castle. Ayan, kinaslingan lang. And then dito, kinaslingan lang. So ito, na-discuss ko na dati. Ha? Meron tayong inanalay sa ganitong game na ano ang mangyayari kung capturing niyang pawn na yan sa C6. Meron kasing bishop G4. Ayan, may pang-abala. Okay, may pang-abala na ganyan. Ngayon, kapag ka nag-F3, then mag-rook E8 check. So anong gagawin? So dito ang ibinigay na lang ay king f1. So maaabala para lang sa isang pawn, maaabala ang development ng puti. Eh kapag naman nag bishop e2, ang ginawa, ito naman ang gagawin. May knight d5 naman. So under pressure naman ang knight sa c3. Okay, samot-samo yan. <laughs> so kahit nabitin o looking nabitin, pag kinapture, mayroon namang knight c3. Medyo magulo ito. So ano bang gagawin? Pag bitin c3, bishop take c3 check. Then pagpalagay ng bishop dito, Mayroong bishop takes a1, queen takes a1, and then mayroong queen d5. So dito ay decisive advantage for black. Magulo ito, marami pa itong sangay-sangay. So gusto ko lang po ipakita sa inyo na hindi pwedeng capture yan ha. Kahit na yan yung libre, castling na lang para mas safe ang king. At dito, nag c takes d5, bishop g5, nag c6. So kailangan protection na ng pawn sa d5. And then dito nag queen f3 para talagang madiin ang pagka-pressure sa knight. Nag h6, talagang hinamong makipag-exchange talaga oh. Capture, 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 and then dito nag knight e2, rook b8, para pag alis ng bishop at least may tempo sa pawn sa b2. At dito nag b3, hindi, hina, hindi na hinayaang umalis pa to para magkatempo. And then nag rook e8, knight g3, nag rook e5. Okay, yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay bishop e6 noong uh, 2018 na uwi sa tabla. Okay? So dito ang ginawa ay rook e5. Nag h3 pa singaw lang, bishop d7. So bishop pair na naman versus bishop and knight. Kanina pa natin sila nakikitaan ng ganyang kombinasyon ng endgame. Ano? So dito nag f4, rook e3, king h2, nag king f8, rook a d1, nag bishop c3, bishop f5, bishop e6. Ayan, so hoping na ang gustong mangyari dito ni Giri ay si Magnus ang kumapture para mawala nga naman ang pagka-double pawn. So dito, nag rook d3 lang, rook takes d3, bishop takes d3, and then nag c5. At dito nag rook f3, so kung mag c4 man, pag hahatawin niyan dyan, sasabayan, bitin ang bishop sa c3. So ang ginawa dito, nag rook b4, ayan, ano idea? Siguro gusto mag bishop dito mamaya, and then para may threat sa pawn sa f4. So dito nag f5 muna, bishop d7 iwas, a3, pinaalis ang rook, lumipat sa kabila, rook h4. At dito nag bishop b5, so talagang para tuluyang... Mawala na ang pagka-bishop pair. So, dalawa na naka-atake. Oh. Dito ang ginawa, bishop takes b5, rook takes c3, then nag c4, b takes c4, d takes c4, and then dito nag king g1. So, king must be active. Masyadong malayo ang king. Kailangan ilagay sa sentro hanggat maaari. Rook d4, nag king f2, rook d2 check, knight e2, humarang lang, h5. So, bilisan ko na lang po. King e3, rook d5, knight d4, nag bishop a6, iwas lang, g4, sinuportahan ng pawn. So para pag alis ng knight, suportado na ang pawn sa f5. So dito nag rook e5 check. King f4, rook d5, tinirit ang knight. Knight e2, iwas lang. Rook d1, so kalikalikot sa ilalim. Rook e3, nag bishop b7. Knight c3, nag rook f1 check. King g3, rook g1 check. King f4, rook f1 check. King g3, rook g1 check. King f4, rook f1 check. King g3, rook g1 check. Naparap na naman ako. So threefold repetition. Tabletas na naman ang kanilang game number 3. Aba, talagang matibay pareho. Ha? Ayaw bumitaw. Ha? Tingnan naman natin. Sa game number 4, nagkatapos na. <laughs> okay, so tungo na ngayon tayo sa game number 4. Ayan, so dito magkakaalaman na. So puti dito si Giri. Black naman uli si World Champion Magnus Carlsen. So ang ginawa dito, Giri played e4. Magnus played e5. Nag knight f3. Knight c6. At dito nag bishop c4 naman. So approaching Italian or Giocopiano naman. Nag bishop c5. Giocopiano na. Nag castle. Knight f6. Nag d3. d6. c3. So natural formation lang. h6 para protection sa g5 square. Nag knight b dito. Tuloy lang sa pag develop. Nag castle. Rook e1. Develop. Ang idea knight f1. Knight g3. Yung mga ganoong maniobra. Nag a5 para... Safe yung bishop mong atakihin man, may tataguan na sa e7. And then dito nag knight f1, bishop e6, bishop b5, iiwas, hindi tinanggap ang hamo. Knight e7, umiiwas kasi nga may timing na kinakapture yan, madodouble pawn. Okay, magkakaroon ng double pawn, so ayaw ni Magnus yan. Nag knight e7 lang, so dito nag d4, bishop a7, iwas lang. At talagang pinapakapture ang pawn sa e5, parang libre pero may counter threat. So dito kailangan talagang remedyohan, nag bishop e3. 
Then nag-Night X E3. Ayan, so kinapture ang Bishop at yan ang novelty. Kasi nangyari na to before ang ginawa ay Night X E5 at nauwi sa pagkapanalo sa puti. Ayan, noong 2017. So marahil ang improvement dito ni Magnus ay capturein ang Bishop sa E3. At ang ginawa, Night X E3, nag-D X E5, Night X E5, so 1 po na pang puti. Then dito nag-Night G6. So dito kinakailangan ipalagablab ni Magnus sa position otherwise pag nasimplihan ito ay eh, wala na lamang ng isang ponsigiri. sigiri. Nag knight takes g6, f takes g6 so you know bahagyang nagka-pressure si Giri sa f pile at dito nag queen takes d8, rook a takes d8, nag rook e2 kasi ang idea kasi ng black dito magro-rook d2. Yun nga lang pag rook e2 dapat Alam din ang gagawin pag nag bishop takes e3 yan ang ginawa ni Magnus. Yun nga lang ang ginawa dito, nag f takes e3 si Giri. Nasindak sa paparating na rook dito kung ang ipangka-capture ay rook takes e3. At yan daw ang karapat dapat na gawin. So dito ang gagawin daw, rook dito, rook e2, rook f d8. Siguro yan ang natanaw ni Giri. Tapos mayroong mga c6, papaalisin ng bishop, tapos magbibishop c4. Yung tipong mauubliga ang puti dito na kumapture, And then makakarating ang black rook sa second rank na matatapyas yung B2. Yan siguro na imagine ni Giri. Pero ang the best move dyan, kapag ganyan man ang nangyari, may king F1, yan pala matindi. At pag palagay na mag C6, looking na pag umalis ang bishop, may bishop C4, pin nga naman, di ba? May king E1, good move. Yun lang pala, oh. may gapang ng king F1, king E1. Malupit pala yung gapang na yun. Oh. So dito, nakatret yung rook. Ngayon, pag kumapture, oh, di parang baliwala, bishop takes E2 lamang pa rin ng isang pawn, double pawn pa. So in effect, parang 2 points up nga rito puti eh. Decisive advantage for white. Yan daw ang mainam. So ngayon, kapag daw umatras lang, rook to d6, ang gagawin naman daw dito ay bishop a4. Ngayon, kapag nag bishop c4, tipong nang gugulo, kasalubungin lang bishop b3. Ayan o, oh, nakapin pa. So obligadong masimplify. So okay lang dito ang puti. Lamang pa rin kasi extra pawn pa rin ang puti eh. So yan daw ang tira. Dapat rook takes, pero dito f takes ang ginawa ni Giri. So dito, slightly better na ang black ang lumabas na evaluation. So king f7, good move. Bishop a4, nag king e7, h3 para walang bishop g4 interruption ng mga ganon. Nag bishop c4, dyan naman pumunta. Nag rook c2, rook d3, inatake ang pawn sa e3. Nag rook e1, king d6, ayan ang pupuntahan. No? Yung e5 bo, para atake ng weak pawn sa e4. At dito nag bishop b3, bishop a6, umatras lang. Rook C, C1, King E5. Ayan. So, ang galing ni Magnus pagdating sa endgame, binamita na niya ng technique talaga. Nag Rook C, D1, nag-maintain lang Rook F, D8, Rook takes D3, Bishop takes D3, then nag King F2, Rook D6, Bishop D1, Bishop C4, nag B3, so para sa lagin yung pagkakathreat sa A2 pawn, nag Rook D2, check, yun nga lang, may check, King G3, iwas ang Bishop, nag Rook F1. Ayan. Ibinigay na yung Uh, pawn sa A2. So ano bang mangyayari dito kung halimbawa itakas yung pawn mag A4, meron lang daw C5 at dito nananatili pa rin decisive advantage na ang black bumaliktad bigla eh kasi F nga yung pinangcapture ni Giri eh, no? so dito nag rook F1 para narealize kasi ni Giri dito walang mangyayari kung magpapapasib-pasib siya gusto niya makipagsabayan na rook takes A2, nag bishop G4 bishop takes B3, pinatapya sa talaga niya para lang makapanggulo-gulo sa ilalim ni Magnus at dito nag king takes e4 rook c8 gulo gulo king takes e3 rook takes c7 bishop d5 syempre suporta sa b7 pawn and then at the same time may atake pa sa pawn sa g2 so ang ginawa dito sinalag bishop f3 bishop takes g takes rook b2 yun nga lang talagang dihamak na sobrang lamang ni Magnus sa rook and pawn ending uh, position na ito nag c4 king d4 rook c7 a4 nag c5 rook a6 Rook takes b7, sinimplihan lang. Oh, na ang usapan dito ay ito na. So dito, nag rook c7, checking b6, rook c1, a3, h4, a2. Rook a1, obligadong i-block yan. Rook a4 para hindi ma-activate yung king. Kasi pag nakaganyan, ibang usapan, makakagulo pa eh. So nilagyan muna ng boundary, hindi pwede lumampas. Nag f4, h5, ipinako na talaga. King f3, king c5, king e3, king d5, king f3, king e6. At dito, nag-resign na. Si Giri Kasi ito na yung paparating Matatapyas na rin yung pon sa F4 Mauunti-unti Okay so talagang grabe 
<laughs> sa huli, nanalo pa rin ang world champion Magnus Carlsen. So match 1 pa lang yan ha. Kaya kailangan mas twin talaga si Giri sa second match nila. Okay, so maraming salamat po sa inyong matigang panonood. So ngayon lang tayo nag-analyze ng gantong karami, 4 games. Kaya medyo mabilis lang po ang facing ha para talagang ma-analyze nating lahat. Okay, so salamat po sana natuto kayo sa games na nakita nyo sa kanila. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.